Hello my dear students, let me continue my explanation on the chapter Income from House Property. This is session number 9. In the beginning, let me recall what I was explaining in the previous class. In the previous class, I have computed income from house property wherein portions of the floor area of a single house are used for own residence, own business and letting out. problem which is taken from the university examination question paper. Specific agyalo dun tadre, Mangalore University question paper na wundu lekkavanu nan solo martai dene. Hagadre first to navin madona, lekkavanu, vodona, nanu lekka vodu agale, nan others to nimi explain madu prayatna martene. Ms. Ram owns five houses. Ram anu avaru, aidu managala malikaragidare. Municipal valuations of these houses are rupees fifteen thousand. Rupees 18,000, Rupees 25,000, Rupees 24,000 and Rupees 52,000 respectively. And there are two manegala municipal valuation could be the name. One do name do hadine to savira, Yerada name do hadine to savira, Mur name do ipatai to savira, Nalaka name do ipatanalaka ipatanalaku savira, Matu aitha name aiva terdu savira. Municipal taxes are levied at 10% of annual municipal value. E manegala mele municipal taxes hakalagi de. Yes to Hatu percent of the annual value. Andre one the remanage tie to Wunduare Savira. Yerada ne manadu thousand eight hundred. Mur ne manadu two thousand five hundred. Nalaka ne manadu two thousand four hundred. And on fifth house it is five thousand two hundred. He get ten percent of those values. Additional information on Ugamanisho, Prati Wundu Managasaman Patage, our information Kurta Bandidare. First house on Ugamanisho. Its fair rental value is rupees 20,000. It is used for own business. Bahala Mukkaydu. It is used for own business. Our Swanta the business Sikabala Siddhara. He paid rupees 10,000 as interest on loan borrowed for its construction. A money in new cutalike in Sala Madidare. A sala the mail in a buddy a rupa the lay hut to Savir Rupai or payment to Madidare. Second house now. Its fair rental value is rupees 16,000. Other fair rental value, Hadinaru Savira ide. And standard rent is rupees 20,000 ide. He borrowed rupees 3 lakh at 12% per annum for its construction on 1-1-2017. Avaru, Yerdane Mane Nukatlike, Sala Madidare, Muru Lakshurpai, A Sala the Mail in a Buddy Adara, Varshika 100%. Isalamadida Divasayaudun Kedre Wundu Wundu Yar Sala the Hadnila Kesalamadidare. And house was completed on thirty first December two thousand nineteen. A mane kati movida du mowat the wundu December Yar Sala the Hatumbatake. Sala Madi du Wundu Wundu Hadinela K. Mane kati movida du mowat the Wundu December Yar Sala the Hatumbatake. This house is used as own residence or Tamaswanta the Vasta Vyakabra Sidare Maneno. Its fair rental value is rupees 18,000. He resides in this house up to 31st July. And then let it out for residential purpose on 1st August 2019 at rupees 2,500 per month. And April, May, June, July. Nama Varshika uh, Arthik Varshadali. Nama financial year nali. Nama previous year nali. Auridadu. April, May, June, July. Nala Katinglidu. Akadre Motundu July Varagidru. And then let it out for residential purpose on 1st August. 1st August Gavru Badige Kutru. Andre Augustun in the Badige Goitu. Nalka Tinglu, our Swanta Kidru, Amele Badige Kutru, and the Yen to Tinglu Badige Hoitadu, Yerdu or a Saurupai Prati Tinglante. Municipal taxes were not paid during the year. Ye Mane Mele, Municipal Tax Payment Aglila. 
ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಟ್ಸ್ ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಆನ್ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತು ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇಡೀ ಮನೆ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಹೌಸ್ ವಾಸ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟು ಮಂತ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ವೇಕೆಂಟ್ ಇತ್ತಂತೆ ದಿಸ್ ಹೌಸ್ ವಾಸ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟು ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ವೇಕೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಾತ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಫುಲ್ ಬಂದದ್ದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದದ್ದೆಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಾತ್ರ ಈ ಪೇಯ್ಡ್ ರುಪೀಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಬಾರೋಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿನೋವೇಶನ್ ಏನು ರಿನೋವೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪುನರ್ ನವೀಕರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮನೆಯ ಬಾಪ್ತು ಐದನೇ ಮನೆಯ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ರುಪೀಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ರುಪೀಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ ಎನ್ ಎಂ ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ರೆಂಟ್ ಬಂತು ಐದನೇ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಲವತ್ತೆಂಟೂವರೆ ಸಾವಿರ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ದ ಎಸ್ ಸಿ ಪೇಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಎಸ್ ಸಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ರ್ಯಾಮ್ ದ ಎಸ್ ಸಿ ಓನರ್ ಅವರು ಎಸ್ ಸಿ ಪೇಸ್ ರುಪೀಸ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಸ್ ವಾಟರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವಾಟರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ರೆಂಟ್ ಆಯ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪಡೆದದ್ದವರು ದ ಟೆನೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಟೆನೆಂಟ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಅವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಬೋರ್ನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಏನು ಖರ್ಚು ಬಂದಿದೆ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬಾಪ್ತು ಅದನ್ನು ಟೆನೆಂಟ್ ಭರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೆನೆಂಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ವಿಚಾರವನ್ನು ಭರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಅವರು ಭರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಮನೆಯ ರಿಪೇರಿ ಖರ್ಚು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಭರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರ್ಯಾಮ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ರುಪೀಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಬೀಂಗ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳರ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಂದು ಅದು ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆಯವನಿಂದ ಆವಾಗ ಇದ್ದ ಬಾಡಿಗೆಯವನಿಂದ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಆತ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅದು ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಅದು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಂದಿದೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಈ ಮನೆಯ ಬಾಪ್ತು ಇದಿಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕದ ಬಗ್ಗಿರುವ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಪ
ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಯಿತು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ನಿಲ್ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಅಂಡರ್ ದ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಒಂದನೇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಝೀರೋ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೇ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಮನೆಯ ಲೋನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸೋಣ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಯಾವಾಗ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಹದಿನೇಳಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಯಾವಾಗ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂತು ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ ದಿವಸದಿಂದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಮುಗಿದ ವರುಷದ ಏನಿದೆ ಆ ದಿವಸದ ಹಿಂದಿನ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಆಯಿತು ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವಾಗದಿಂದ ಒಂದು ಒಂದು ಹದಿನೇಳು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ ದಿವಸದಿಂದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಮುಗಿದ ದಿವಸದ ಹಿಂದಿನ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಾಯಿತು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ತಿಂಗಳು ಹೇಗದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ತಿಂಗಳು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹದಿನೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಹದ್ ಒಂದು ಹದಿನೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಂತು ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಕೂಡ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಂತು ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಹದಿನೇಳರ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರದ್ದು ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ತಿಂಗಳ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಾನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಡ್ಡಿಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಇಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಭಾಗಿಸು ನೂರು ದಟ್ ಈಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಬಡ್ಡಿ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಬರ್ತದೆ ರೂಲ್ ಏನೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಂಚಿ ಹಾಕಬೇಕು ಸಮಭಾ ಸಮಭಾಗ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರವನ್ನು ನಾನು ಐದರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದ್ದು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಆಯಿತು ಈ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಬಡ್ಡಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವುದ ಈಗ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಸಲಿನ ಬಾಪ್ತು ಏನಾದರೂ ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೊಡದೇ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಸಲು ಅಷ್ಟೇ ಉಂಟು ಅಂತ ಎಣಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಆಯಿತು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಸರಿಯಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೇ ಮನೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ
ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದುವೇ ನಾನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಅದರಿಂದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಕಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಈಗ ನಾನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದನೇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಈ ಮನೆಗೆ ಬಾಪ್ತು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ತರ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಬಂತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೂರನೇ ಮನೆದಾಯ್ತು ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಗಮನಿಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಆನ್ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ದಿಸ್ ಹೌಸ್ ವಾಸ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಮನೆ ಹಿ ಪೇಡ್ ರುಪೀಸ್ ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಬಾರೋಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಅದರ ರಿನೋವೇಶನ್ಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ರಿನೋವೇಶನ್ಗೆ ಬಾಪ್ತು ಸರಿಯಲ್ಲ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಫುಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದದ್ದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇದು ಕೂಡ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಯಿತು ಆನ್ಯುವಲ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಬೇಕು ಐ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ವಿಚ್ ಅವರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದುವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ ಎರಡನೇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಐ ಹೌ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ವಿಚ್ ಅವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು ಮೂರನೇದು ನಾನು ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಐ ಹೌ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಆಕ್ಚುವಲ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಐ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ವಿಚ್ ಅವರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ವಿಚ್ ಅವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆವಾಗಲೂ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಅವರ್ ಇಸೇ ಮೋರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದದ್ದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆವಾಗಲೂ ಆಕ್ಚುವಲ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ ಯಾವುದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವಿಚ್ ಅವರ್ ಇಸ್
ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ವಿಚ್ ಅವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಸೊ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ನ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ವಿಚ್ ಅವರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಗಮನಿಸಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿರುವುದು ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಬಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ರೆಂಟ್ ಅದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರವನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಂದದ್ದು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇರುವ ಫಿಗರ್ ಕಾರಣ ನಾವು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಬಟ್ ರೂಲ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ವಿಚ್ ಅವರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸರಿಯಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಇದೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಕೇವಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಟೆನೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಇವರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ದ ಟೆನೆಂಟ್ ಪೇಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೀಂಗ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಐ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಓನ್ ದಿ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಂತು ಅದರಿಂದ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತರ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಈ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕಳೆದಾಗ ಬರುವಂತದ್ದು ತರ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಏಯ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಗರ್ ಬಂತು ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಆವಾಗದ್ದು ಇವಾಗ ಬಂದಿದೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕಾರಣದಿಂದ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಇಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ದ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಚ್ ಈಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಏಯ್ಟಿ ಆಯಿತು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಹೌಸ್ ಐದನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಆದಾಯ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಫಿಫ್ತ್ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಏಯ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾಡುವ ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದನೇ ಮನೆಯದ್ದು ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮನೆ ಸ್ವಂತದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಬಳಸಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಗೈನ್ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ನೈನ್ ಏಯ್ಟಿ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಏಯ್ಟಿ ಒಟ್ಟು ನಾನು ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯದಲ್ಲೂ ಪರಿಗಣಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು